السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي جد لي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما اهل الفقر ما لي سوى مدحي وحبي من ذخر فهم الذخيره لي ونعم المدخر بهما رجائي ان عيني قد تقر إذ ما يقابل كل ساع بالأجر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي سروادرني يا رايا أستاذ ماري فنديد ماري متعلم قلعي رکشدہ کڑے ماننیا سہودر مارے سہودری مارے سہودر کڑے پرشدہ ربی اللول ما صدیم لوگئی گا گوئی حبیب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگلے پرگرتی کان بھنڈی آبڑتے அபதானங்கள் வாழ்த்துந்ததினும் கிரிக்குந்ததினும் ஆயி கழின்ய திவசங்களிலும் இன்னும் துடர்ந்தும் நாம் உத்துகூடுந்தது உத்துகூடியது எல்லாம் அல்லாகு சிகிரிக்குமாராகட்டே ஒரு பாடு காலம் ஆவியத்தோட ஹிம்மத்தோடே அல்லாகு வின்ன தீன்னை வெள்ளி கிதமத்தியான் நமுக்கும் நமுட சுகுர்த்துக்கல் குடும்பக்கார் சகப் பரவர்த்தகர் எல்லா வருக்கும் அல்லாகு தோபிக்கும் அல்குமாராகட்டே மானசிகமாயும் சாரிரிகமாயும் வஷமங்கள் அனம்பவிக்கும் தாராலம் துராக்குண்டரி சாடுகள் எல்லா வருடையும் பரஷ்ணங்கள் அல்லாகு பரிகரிச்சு ராகத்தும் சலாமத்தும் எட்டவும் பரிஷுத்தமாயா சரித்ரம் படிச்சாரும் விவரிச்சாரும் மார்க்கும் துர்க்கான் கடியாதா படிக்குந்தோரும் குடுதல் குடுதல் படிக்கானும் 
ഗ്രഹിക്കും തോറും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അനുധാവനം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിതവും സ്വഭാവവും മാറ്റിയെടുക്കാനും പറ്റിയ ഉത്തമ ചരിത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഈ ദുനിയാവിൽ മൊത്തം നാം വിശദീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയൂ മുഴുവനായത് തീർക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാന നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം വിവരിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് മേൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഔദാര്യം വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വലുതാണ് അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വാക്കിലൂടെയോ വരയിലൂടെയോ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇമാം ഒരു പറയുന്ന ആൾ എത്ര പറഞ്ഞു തീർത്താലും തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന് ഒരു പരിധിയില്ല ഒരു അതിർത്തിയില്ല പറയും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറയാനും കൂടുതൽ അത് പഠിക്കാനും അനുധാപനം ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൂഫിഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ സ്വഭാവമാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവം നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത് ആ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയ അത്ര വലിയ സ്വഭാവം അത്തരത്തിൽ സ്ഫുടമായ സ്നേഹമസൂർണമായ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ലോകത്ത് ആരില്ലെന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്വഭാവം അള്ളാഹു സുബാന ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമ അതിന്റെ വലുപ്പം സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പേന തന്നെയാണ് സത്യം ആ പേന നിരത്തി വെക്കാനുള്ള പേജുകൾ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു മുഷിരിക്കുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് അള്ളാഹു ചെയ്ത മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കാരണം അവിടുന്നൊരിക്കലും മജനൂനല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരവസ്ഥ ഉദാഹരണമായി അവിടുത്തെ ഒരു ജുനൂന് ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരവസ്ഥ പറയാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അറ്റമില്ലാത്ത കൂലി അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും അധികം സുബറു പാലിച്ച നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് തങ്ങളെപ്പോലെ ക്ഷമിച്ച ഒരു നേതാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐഷബീബ്രതിയുള്ള ചോദിച്ചില്ലേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള വല്ല ദിവസവും തങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉഹുദി യുദ്ധ ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രതിസന്ധി പൂർണമായ ദിവസമാണ് കാരണം ആ ദിവസത്തിലാണ് വലിയ അവലംബങ്ങളായ ഒരുപാട് സ്വഹാബിമാർ ഷഹീദായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസദുല്ലാഹുദ്ധത്തിലാണ് മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ കാരിയായ മുത്തിരിയായ മുസ്ഹബിനുമയിർഹീദായതിലാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഗൽഭന്മാരായ ധാരാളം സ്വഹാബിമാർ ഷഹീദായതിന് പുറമേ ാണ് 
നെറ്റിയിലേക്ക് ഇതിനു കമ്മത്തിന്റെ ഏറുകൊണ്ടിട്ട് രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകിയപ്പോൾ പലരും പലരും തടുത്തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് രക്തം നിലക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായയുടെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് അത് കരിച്ച് അതിന്റെ വെണ്ണീർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട ശേഷമാണ് രക്തം നിലച്ചു പോയത് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തുള്ളി ഉറ്റി വീണ ദിവസമാണ് ഉഹുദിന്റെ ദിവസം ഏറെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഈ ദിവസത്തെക്കാളും കടുപ്പമേറിയ വല്ല ദിവസവും ഉണ്ടോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ആയിഷാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി വന്ന ദിവസം അബൂത്തു ആലിബിന്റെ നിത്യാണ ശേഷം എന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരല്ലെങ്കിലും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ അകന്ന കുടുംബക്കാരാണല്ലോ സത്തീഫ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞാൻ അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് സഹായം ചോദിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ എന്നോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള മൂന്ന് ആളുകളും എന്നെ കളിയാക്കി ഞാനൊരു നബിയാകാൻ തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവർ സംസാരിച്ചു ചിലര് പറഞ്ഞു കാബയിൽ കിട്ടുന്ന വലിയ വലിയ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഒക്കെ പാകിച്ചെടുക്കാനും മുറിച്ചെടുക്കാനും വന്ന ആളാണോ കാബയിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന ആളാണോ എന്ന് വരെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് വിഷമമായി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ മക്കയിലേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളാം പക്ഷേ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നേർക്ക് നേരെ ചീത്ത പറയാൻ അവർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ള കാരണം ഭ്രാന്തന്മാരെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെയും ഇളക്കി വിട്ടി ആ പോകുന്ന ആള് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വലിയ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെറിയ കുരുന്നു മക്കളെ കയ്യിൽ വരെ കല്ല് കൊടുത്തവർ എന്നെ എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് രക്തം മുറ്റി വീണപ്പോ പതുക്കെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുമ്പോ എന്റെ തോള് ഭാഗത്ത് വന്ന് പിടിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും എന്റെ തിരുപാദത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ാണെങ്കിലും സത്തീഫിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ അവിടുത്തെ മർദ്ദിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അസഹ്യമായ ഒന്ന് വരണമെന്നൊരു ചിന്ത തങ്ങളെ കൽവിൽ വന്നാൽ അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മഹാമാരി അവർക്ക് പിടികൂടണം എന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്ത വന്നാൽ അള്ളാഹോദിന് സപ്പോർട്ട് നൽകില്ലേ റബ്ബ് താല ഉടനടി ശിക്ഷ നൽകുമല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിചാരം പോയിട്ട് നേർക്ക് നേരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ കൽവില ചിന്ത ഇവനൊന്ന് നന്നായെങ്കിൽ അങ്ങനെ കടുപ്പമേറിയ പ്രയാസം സഹിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ കുറെ നടന്ന് നീങ്ങി റബിയത്തിന്റെ മക്കളാണല്ലോ ഋതുബയും ഷൈബയും അവര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് അടുത്ത കുടുംബമല്ലെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് അകന്ന കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബക്കാരായ അവർ മുന്തിരി തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമിച്ച് തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ് റബി അള്ളാഹു തങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം സെയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ് റബി അള്ളാഹുനിന്റെ തലക്ക് ഏറ് കിട്ടിയിട്ട് തലയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി സെയ്ദ് റബി അള്ളാഹുനോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സെയ്ദേ ആരും കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ മക്കയിലെത്തിക്കോ ഞാൻ വന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി അതുവരെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുത് ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കും നിങ്ങളെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് ഈമാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വിശ്രമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു കൊള്ളാം എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല മുന്തിരിവള്ളിക്കുള്ളിൽ തങ്ങൾ പോയി ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് 
ഋതുബക്കും ഷൈബക്കും തോന്നി ഇത്രത്തോളം വേണ്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതാസ് എന്ന് പറയുന്ന അടിമയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പാനപാത്രം കൊടുത്തു വിട്ടത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കൂ ഇതാസ് നേരെ ചെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാമ നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളപ്പാത്രം കൊടുത്തപ്പോൾ വെള്ളപ്പാത്രം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബിസ്മില്ലാഹിമാനിപ്പോൾ ആ അടിമയുടെ മനസ്സ് വിശാലമായി ആ ചെറിയ അടിമ ചോദിച്ചു ഇതൊരു പരിശുദ്ധമായ വചനമാണല്ലോ നാളിതുവരെ ഏത് സാഹിത്യകാരനിൽ നിന്നും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല എത്ര പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ട് മക്കയിൽ ആരും ഇതുവരെ ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇതാസിനോട് ലഭിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതാസേ നിന്റെ നാടേതാണ് ഇതാസ് പറഞ്ഞു നീനുവയാണ് എന്റെ നാട് നീനുവയാണോ യൂനുസുബിനു മത്തയുടെ നാടാണല്ലോ എന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് യൂനുസ് നബി അലി സലാം യൂനുസുബിനു മത്തയെ പറ്റി ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൈതാസിന് ഒന്നുകൂടി കൗതുകമായി തങ്ങൾക്ക് യൂനുസുബിനു മത്തെ അറിയാമോ അതെന്റെ സഹോദരനാണ് കൊണ്ട് ഇതാസ് വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ തിരുപാദത്തിൽ ചുംബന അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാൽപാദത്തിൽ ചുംബിക്കുന്നത് യുത്തുബയും ഷൈബയും കണ്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇതാസിന് അവർ മർദ്ദിച്ചു ഇതാസിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുക്കാനല്ലേ നിന്നെ വിട്ടത് പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ പാദത്തിൽ പോയി ചുംബിക്കാൻ നിന്നത് ഇതാസ് ഈമാൻ രഹസ്യമാക്കി വച്ചു അവരെ മുന്നിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ കുത്തുവാക്കുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഇല്ലേ കളിയാക്കലും ഇല്ലേ ഇത് ഹൃതിനെക്കാളും കടുപ്പമേറിയതാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ എത്ര ശത്രുക്കൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ പൂർണമായ നാശത്തിനോ ഭാഗികമായ നാശത്തിനോ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചിന്ത തങ്ങളെ കൽവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ആർക്ക് കൂലി കൊടുത്താലും ഒരുപക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വെച്ചേക്കാം തങ്ങൾക്ക് പരിധി ഇല്ലാത്ത കൂലിയുണ്ട് അറ്റമില്ലാത്ത കൂലിയുണ്ട് നബിയെ അത്രയും വലിയ സ്വബറാണല്ലോ തങ്ങൾ സ്വബർ ചെയ്തത് ആർക്കും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇബിനു കമ്പത്തിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കട്ടെയോ അടിക്കട്ടെയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെയോ തങ്ങളുടെ മുൻപല്ല് പൊട്ടിച്ച ആളല്ലേ നെറ്റിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ ആളല്ലേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി വേണ്ടേ വേണ്ട ചെയ്ത ആളല്ലേ ലബീദ് എന്ന് പറയുന്ന ചൂതൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾക്ക് സിഹിർ ചെയ്തു ആറു മാസക്കാലം ആ സിഹിറിന്റെ വിഷമം നിലനിന്നു പക്ഷേ വിഷമം എന്ന് പറയാവുന്ന ഗുരുതരമായ സംഗതിയൊന്നുമില്ല അല്ലറ ചില്ലറ വിഷയങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നു ഭക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി എഴുന്നീറ്റ് പോയി കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് കുടിക്കൂല ഭാര്യയുമായി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുകയില്ലേ നേറ്റുപോകും ദീനിയായ ഷറയായ ഒറ്റ കാര്യത്തിലും ഭേദഗതി വരുത്താൻ ഒരു സിഹറിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കടുപ്പമേറിയ സിഹറാണ് ലബീദ് ചെയ്തത് ചെറുതൊന്നുമല്ല ആറു മാസം പൂർണ്ണമാകുന്ന നേരത്ത് സയ്യിദുന ജിബിലീൽ അലൈഹി സലാം സയ്യിദുന മിക്കായിൽ അലൈഹി സലാം രണ്ടുപേരും വന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം ഒരു ഭാഗത്ത് തലഭാഗത്ത് ഒരാളിരുന്നു കാൽ ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു മലക്കും ഇരുന്നു ഒരു മലക്ക് മറ്റൊരു മലക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് വല്ല വിഷമവും ഉണ്ടോ മറ്റേ മലക്ക് പറയുന്നു ഉണ്ട് മത്തുബൂബ് 
സിഹിർബാധയേറ്റിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മലക്ക് ചോദിക്കുന്നു മൻ തൊബഹു ആരാണ് സിഹിർ ചെയ്തത് ലബീദാണ് യഹൂദിയായ ലബീദാൻ എന്തിനാണ് സിഹിർ ചെയ്തത് ചീർപ്പിലും ചീർപ്പിന്റെ കൊള്ളികളിലും ചീർപ്പിലുണ്ടാകുന്ന മുടിയിലും കുലയിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഴുകിലും തങ്ങളെ രൂപമുണ്ടാക്കി പിശാചിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് സിഹിർ ചെയ്തു വെച്ചതാ എവിടെയാണ് സിഹർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കിണറ്റിലാണ് കിണറടക്കം പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെന്താണ് മാർഗമുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായ മാർഗം എന്താണ് അള്ളാഹു താല മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അഭയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വചനങ്ങളുണ്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ല്ലം ഉണർന്നപ്പോഴേക്ക് അവിടത്തേക്ക് ശാന്തത ലഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് പുല്ലാഹുദിനാസും രണ്ടും ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയ സുഹൃത്തുകളാണ് ആ സുഹൃത്തുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ നബിതങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണം തേളിന്റെ കടിയിൽ നിന്ന് കാക്കണം കാരണം തേളിന് അങ്ങനെ ഒരു ആള് ചേഞ്ചൊന്നുമില്ല പാമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത് നല്ല ആളാന്ന് കണ്ടൊരു പക്ഷേ മാറിപ്പോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് തേള് വന്ന് കടിച്ചത് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാൻ അള്ളാഹു അഹ്റബ് മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളവും തെളിച്ച് അതിന്റെ വിഷം മറക്കി പോയി നിങ്ങൾ നോക്കും രണ്ടും ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാവൽ ചോദിക്കുന്ന ദ്വാ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെന്തിനും പരിഹാരം ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുകളാണ് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും അത് ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് രാവിലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും വൈകുന്നേരം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് വരെ വിടാതെ കൊണ്ടു നടന്ന സുന്നത്താണ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് കിടക്കപ്പായിലേക്ക് വന്നിരുന്നാൽ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓതിയിട്ട് കയ്യിലൊന്നു ഊതും ഊതിയിട്ട് മൂർദാവ് മുതൽ കാൽപാദം വരെ തടവും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും കൈ കൂട്ടി പിടിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓതി ഊതിയിട്ട് തടവും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലും തങ്ങളത് വിട്ടിട്ടില്ല വഫാത്താകുന്നത് റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനല്ലേ തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ തൊട്ടു തലേന്ന് രാത്രി ആയിഷ റബി അള്ളാഹുന്നെ പറയാണ് എന്നോട് ഈ സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് ഊതി തടവി തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഓതി ഊതി തടവുന്നതിന് പകരം അവിടുത്തെ ഷറഫാ കപ്പട്ട കൈകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓതി ഊതി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ശരീരമാ സകലം അതേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് രാത്രി വരെ അവിടുന്ന് വിടാതെ സൂക്ഷിച്ച സുന്നത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളും അത് മുറുകെ പിടിക്കണം നമ്മള തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൂലി അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ലബീദാണ് സിഹർ ചെയ്തത് എന്ന് മലക്കുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കിണറും പറഞ്ഞപ്പോൾ ലബിദങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് സ്വഹാബത്തിനെ വിട്ടു ആ കിണറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം ആ കിണറ്റിലെ വള്ളം മൈലാഞ്ചി ചായം ചുവന്ന മൈലാഞ്ചി ചായം പോലെയുണ്ട് സിഹറിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന അവിടുത്തെ സ്വഭാവം പറയുന്ന ഈ സദസ്സിന്റെ ഹെർമത്തുകൊണ്ട് മുത്താലിമീങ്ങൾ ഹക്കുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സർവ സിഹറും എത്രയോ ആളുകൾ അതിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ 
അതിനായി ടിഹ്റാൻ കിട്ടുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സിഹർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതൊക്കെ സിഹ്റാന്നും വെക്കരുതോ അത് വലിയ വിഷമ അങ്ങനെ കാണുന്നൊക്കെ സിഹ്റാന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ എവിടെ വീണാലും അവിടെയും സിഹർ ഉണ്ടാകും എവിടെ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും എവിടെ ഇരുന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതൊരു വിശ്വാസമായി കൂടുതൽ സിഹർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹറിനെക്കാളും അധികമുള്ളത് ഐനാണ് കണ്ണേറാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കണ്ണേർ വേഗം പറ്റിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കും പ്രായപൂർത്തി എത്തും എത്താനാകും എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കണം ചെറുപ്പത്തിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഏലസ് കെട്ടി കൊടുക്കും ആ മന്ത്രം ലോകത്ത് ആദ്യമായി മന്ത്രിച്ചത് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമേ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നീ ഇതുകുമാ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മന്ത്രിക്കുന്നു ഏതുപോലെ മന്ത്രിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ മക്കളായ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെയും ഇസ്ഹാഖ് അലൈഹി സ്വലാമിനെയും മന്ത്രിച്ചതുപോലെ اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهام ومن كل عين لام الله وينود كاول ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ കൊണ്ടാണ് സഹായം ചോദിക്കുന്നത് اعوذ ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുന്നു കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് മരണമില്ലല്ലോ ആ ആത്മാവുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ പിശാചിന്റെ ഷറിൽ നിന്നും എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ഷറിൽ നിന്നും ദുരുദ്ദേശപരമായി നോക്കുന്ന സർവ കണ്ണന്മാരില്ലേ അവരെ കണ്ണേറുകളെ തൊട്ടും ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് മന്ത്രി ചൊടുക്കണം ചൊടുക്കണം അവർക്ക് ഏരസ് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ശീലമാണ് മുമ്പ് കാലത്ത് വിദയി പ്രസ്ഥാനക്കാരെ എതിർത്തിരുന്നു ഇന്ന് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏല ചെയ്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല അവര് ഓരോ സ്ഥലത്തും മന്ത്രവാദവും സിഹ്റുവാദവും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ വിഷയത്തിൽ ഏലസുമൂർക്കൊക്കെ നന്നായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏലസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ആരാ കൂടുതൽ കൊണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കണക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും അല്ല മറ്റാള കാരണം ഫലം ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി നബിസല്ലാഹുലം ഫലം പിന്നെ ഫലല്ലാതിരിക്കും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവരോട് ആരെങ്കിലും മോനെ നിന്നെ പറ്റി നിന്റെ ഭംഗിയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടോ നിന്റെ നിനക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവർ നിന്നെ പുകയ്റ്റി പറഞ്ഞാലോ ഏത് കണ്ണിനാണ് ഏത് നാവിനാണ് കൂടുതൽ കരാമത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല ഫലുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പറ്റി പോകുന്ന ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കണ്ണേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണില്ലാത്ത ആൾക്ക് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും മതി കണ്ണെന്നെ വേണമെന്നില്ല കണ്ണോട് കാണാ കാണാ പിന്നെ മനസ്സോണ്ടൊന്ന് വിചാരിക്ക ഒന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് എരുവലിച്ചാ മതി അത്ര മതി ഏക്കർ കണക്കിന് പറയൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഏലസാക്കി കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയും പ്രായം തികഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പക്വതെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നിക്കർ എല്ലാരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നബിസ്വല്ലാഹുലാണ് അവർ ചൊല്ലട്ടെ അങ്ങനെ വല്ല വിഷമവും കേട്ടാൽ ഉടനെ ചൊല്ലിക്കോൾ ചിലര് പറയും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ കുട്ടിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു 
പിന്നെ സ്ഥാമാർക്കൊക്കെ അനുഭവമുണ്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ നല്ല മാർക്ക് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒറ്റ വിഷയത്തിൽ മാർക്ക് തോറ്റുപോയി നല്ല ബുദ്ധിമതിയായ കുട്ടിയ നല്ല പഠിക്കാൻ മിടുക്കുള്ള കുട്ടിയ കളി കൂടി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കളി ബാക്കി കുട്ടികൾ കളിയില്ലേ പഠിക്കാൻ നല്ല മനസ്സുണ്ട് മനസ്സുണ്ടായിട്ടുള്ള അഞ്ച അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ആ കുട്ടിക്ക് മദ്രസയിലും സ്കൂളിലൊക്കെ എ പ്ലസ് എല്ലാ വിഷയം പിന്നെ ആ കുട്ടി താളം തെറ്റി ഞാൻ അത് പൊതുപരീക്ഷന്റെ സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോ ആരോ ഓന്റെ മക്കളൊക്കെ മൂത്ത കുട്ടിക്കായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അതിന് മൂത്ത കുട്ടിക്കായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് ഇതെന്താങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോണ് ആ നാവിന്റെ വിഷം കൂട്ടി ഏൽക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ചൊല്ലിക്കോളണം ഇക്കറ അറിയാത്തവരൊക്കെ ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദിമാരുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് എല്ലാരും എഴുതിയെടുക്കും ഒരു സുന്നത്തെങ്കിലും റബിയുള്ളവരായിട്ട് ഇക്കറെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ വലിയ ഭാഗ്യമില്ല അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ദിക്കർ ചെല്ലുന്നതൊക്കെ മാറ്റിയത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അത് രണ്ടും മതി പിന്നെ പിന്നെ ഏത് വിഷയങ്ങൾക്കും ആ രണ്ട് സൂറത്തും മതി കാവലിന് അപ്പൊ സിഹിർ ചെയ്ത ആളെ കിട്ടി സിഹിർ ചെയ്ത സ്ഥലവും കിട്ടി സ്വഹാബത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ കിണറ്റിന്റെ അടിയിലെ പാറ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോ ഒരു മെഴുകിന്റെ രൂപത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചീർപ്പും ചീർപ്പിന്റെ പല്ലും ഏത് ചീർപ്പിലും രണ്ടു മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ മുടിയും ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി പിന്നെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് ഹിതമത്തെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ജൂതൻ സ്വാധീനിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും ദീനാറ് കൊടുത്തിട്ട് ചീർപ്പ് കൈക്കലാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് ആ ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിഹിർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആള് ലബീദാണ് യഹൂദിയാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും സ്വഹാബത്ത് യോജിച്ചു നബിയേ യഹൂദിയായ ലബീദിനെ കൊല്ലട്ടെയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നിങ്ങളെ സ്വബറു നമ്മൾ പഠിക്കണം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ക്ഷമ നോക്കണം നമ്മെ ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശം വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം അതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം തങ്ങൾക്കില്ല എന്തെങ്കിലൊക്കെ അയാൾക്ക് പറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന ചിന്തയുമില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് ശിവ തന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷർറ് അയച്ചു വിടാൻ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു അയാൾ എനിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കടിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ദുവ നടത്തിയാ പോരെ മനസ്സിലൊരു വിഷമാവസ്ഥ വന്നാ പോരെ അള്ളാഹു ഉടനടി കൊടുക്കില്ലേ തങ്ങളെ പോലെ സ്വബറ് ചെയ്തത് ആരാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആര് എതിർത്താലും തങ്ങളൊന്നും തിരിച്ച് മറുപടി പറയാറില്ല പറയുന്നവൻ ആരാ സഹോദരങ്ങളെ നബിതങ്ങൾ മജുനൂനാന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി മജുനൂനാന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ലോകത്ത് വലീദിബിന് മുഖീറയാണ് അവൻ അറേബ്യൻ ലോകത്തെ വലിയ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടാണ് അവന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വാചാലത കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിമർശിച്ചതോടെ അവന്റെ മുഴുവൻ അഡ്രസ്സും തകർന്നു പോയി ഞാൻ ഓതിയ സൂറത്തുൽ കലമിന്റെ തൊട്ടു താഴെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ അള്ളാഹു താല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ പെരും സത്യം ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ അവന് വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത് മഹാ കുറ്റവാളി ഇല്ലേ അവന് കീപ്പെട്ടു പോകരുത് ഹമ്മാസിൻ ജനങ്ങളെ നന്നായി പരിഹസിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് അവന്റെ പിന്നിൽ പെട്ടു പോകരുത് സർവ സദസ്സിലും നമീമത്തുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് എത്രത്തോളം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്നറിയുള്ളിൻ അവനൊരു കൊടവേറനാ 
ഒരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു വത്തക്ക വെച്ച വാതിലുണ്ട് പള്ളങ്ങൾ ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ സ്കെൽറ്റ് ആയിട്ട് പള്ള മാത്രം ഒരു കുടുങ്ങിയ വയറ് പത്തെണ്ണം പറഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന് ഹാല നൽകിയത് ഇതിനൊക്കെ പുറമ അവൻ ജാരസന്തതിയാണ് ഹബീബ് നിങ്ങളെ മജ്നൂൻ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു താലൻ അഭിതങ്ങളോടുള്ള ഹുബ് വെളിവാക്കിയത് എങ്ങനെയാ ഞാനും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും നടന്നു പോകുമ്പോ റാജി മാമത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലത്തെ ഹുബാണ് ഇത് ഞാനും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരാള് ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എതിർത്തു ഓന വല്ലതും പറഞ്ഞാ എന്റെ കിട്ടു എനിക്ക് അയാൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എതിർത്തു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കൂട്ടു അവനല്ലേ പറഞ്ഞു അവനെ പറയുമ്പോ എന്നെ പറയും പോലെ എന്റെ മനസ്സിനെ നിലക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബ്ബ് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ മെഹബൂബിന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ ജവാബ് പറയില്ല പറയുന്നത് ഞാനാ മറ്റു അമ്പിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ജനങ്ങൾ അവരെ എതിർത്തപ്പോൾ അവരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് മുമ്പ് കാലത്തുള്ള നബിമാരോട് ജനങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലൈ സലാബിനോട് അവർ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലൈ സലാം അവരെ എതിർപ്പ് മറകട മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ഓ അനാവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ജനസമൂഹമേ നിങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശക്തമായ കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു മുസാനബി അലൈ സലാമിനെ പറ്റി അവര് എതിർത്തപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് മുസാനബി അലൈ സലാമല്ലേ ഹൂദ്നബി അലൈ സലാമിനെ പറ്റി അവര് എതിർത്തില്ലേ ഹൂദ്നബി അലൈ സലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഹൂദേ ഇന്നാഫി സഫാഹ നീ ഒരു പോയത്തക്കാരനാണ് ഹൂദേ ഒരു കഥല്ലാത്ത ആളാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ എന്നിൽ ഒരു പോയത്തവുമില്ല ഒരു ബുദ്ധിക്കേടുമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റി പോയി എന്നാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വാലിഹി നബി അലൈ സലാം മറുപടി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഞാൻ വഴിതെറ്റി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അബ്ബാഹുവിന്റെ റസൂല ും ഒരു സമയത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുഴുവൻ മറുപടി പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവാണ് എന്താണത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുബ് അമ്പിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും അധികം അവന്റെ ഹബീബായ നമ്മുടെ നേതാവായ അഷറഫുൽ ഖൽഖു റസൂൽ ോടാണ് അത് തന്നെയാണ് മജുനൂൻ എന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമല്ലേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി അള്ളാഹ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ മജുനൂൻ അല്ല തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുമില്ല ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് ഏറെ കൂലി അതിമഹത്തായ സ്വഭാവമാണ് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നബിമാരുടെ സൽസ്വഭാവവും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ നൗലിയാക്കളുടെ സൽസ്വഭാവവും വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ാടുകളുടെ സൽസ്വഭാവവും തങ്ങൾക്കല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെപ്പോലെ സൽസ്വഭാവം സ്വീകരിച്ച ഒരാളെയും ലോകത്ത് കാണാനൊക്കില്ല എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു 
അവനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അത്തണ്ണത്തിന്റെ പുറമെ അവൻ ഒരു ജാരസന്തതിയാണ് അതോടുകൂടി അവന്റെ മുഖം കെട്ടുപോയി നിങ്ങൾ നോക്കും കടുത്ത ഭാഷയല്ലേ മജുനു എന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പഠിതാവ് മുസ്ലിം ആകണമെന്നില്ല ഒരു പഠിതാവ് ആ അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ എന്തു പറയും ലോകത്തേറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ലോകത്തേറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി ലോകത്തേറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ പറ്റിയും ആലോകനെ പറ്റിയും മനുഷ്യത്വത്തെ പറ്റിയും ധർമ്മത്തെ പറ്റിയും സംവദിച്ച ആള് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കിൾ ദി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ പൂർവികരായ പലരെയും പരാമർശിച്ചത് പിന്നെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായി കൊണ്ടുവന്നത് ദി പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ അധ്യാപനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതം നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അതുല്യമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം അനുഭവമായ ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തൊരാളുടേതും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ പാഠം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ് മഹാന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ദി പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് വലീദുബിന് മുഖേറക്കത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ജനങ്ങളിൽ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിമർശിച്ചതാണ് മജ്നൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തലവന്റെ അഡ്രസ് പുറത്താക്കി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അവനൊരു ജാരസന്തതിയാണ് അത് കേട്ട് ഹാലടങ്ങിയ അവൻ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ഒരു കടാരയെടുത്ത് സ്വന്തം മാതാവിന്റെ മുന്നിലെത്തി സത്യം പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടാരക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇരയാക്കും എന്നെ പറ്റി ഇതാ മുഹമ്മദ് ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ ഇതാണ് അതിൽ പത്തെണ്ണവും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അമീമത്തുകാരനാണ് നന്മ മുടക്കുന്ന ആളാണ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന ആളാണ് കുറ്റവാളിയാണ് പെരും സത്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൊടവേറനാണ് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് മാതാവേ നിങ്ങളാ അതിനൊക്കെ പുറമെ ഞാൻ ജാരസന്തതിയാണ് നേർക്ക് നേരെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വകവരുത്തും കാരണം അൽ അമീൻ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ ഒന്നും ഒരു പക്ഷെ ഒന്നും ഒരു വിഷയവും വ്യാജമായി വന്നിട്ടില്ല ആർക്കും അങ്ങനെ അനുഭവമില്ല ഒരൊറ്റ വാക്കും ജീവിതത്തിൽ അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനമായി അതൊരു കളവായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോലും അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നേര് പറയണം മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ നിന്റെ ബാപ്പയില്ലേ ഇരിക്കുന്ന ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ കൂടെ കുറെ കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചു എനിക്ക് മക്കളൊന്നും നിന്റെ ബാപ്പയിൽ നിന്നുണ്ടായില്ല ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആട്ടിടേനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതിൽ ജനിച്ച മകനാണ് നീ ഉമ്മ തുറന്നു പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവന്റെ മേൽവിലാസം പുറത്തെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ആദരവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുല്ലാഹിഹിസല്ലമ സംഗളെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശിച്ചതാണ് ഇനി അതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം ആ പുന്നാര ഹബീബ് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അന്ന് എതിർത്ത ആളെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹു തല എന്ത് ഇങ്ങനെ മറുപടികളൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ ജയിക്കോ മുസ്ലിം നാമധാരികളിൽ കുറെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ വാതായനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ അസാധാരണത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരില്ലേ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തതുപോലെ നടിക്കുന്നവരില്ലേ അതേ ഇത്ര എത്രത്തോളം മൂജിതത്തുകളാണ് ഖുർആാനിലൂടെ ഹദീസിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ അമാനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വം തിരിയാത്തവരാണോ ഒരിക്കലുമല്ലോ പക്ഷേ എന്നിട്ടും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ കൈത്തുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ട് നടന്ന മുമ്പ് കാലത്തുള്ളവർ വിജയിക്കാത്തതുപോലെ പിൽക്കാലത്തുള്ളവരും ജയിക്കുകയില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മറുപടിയായിട്ട് അള്ളാഹു താല ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി ലോകത്ത് ആരെല്ലാം തങ്ങളെ ഇകയ്റ്റിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ തങ്ങളെ കുറവാക്കിയിട്ട് ആരെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ ഒറ്റ കുട്ടിയും അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പാടില്ല കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല രോഗിയായാൽ കാണാൻ പാടില്ല ജനാജയുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ പാടില്ല വിദേശത്തുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അവർക്ക് ആരും പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനാണ് അവർ കുറെ ആള് മുസ്ലിമാക്കി എന്ന് വലിയ പേരും പെരുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളെ പിന്നീട് കോടതിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അയാൾക്ക് വരെ കേസൊക്കെ വന്നു ആൾക്കാർ പറയാൻ ഇത്ര ആളെ മുസ്ലിമാക്കി മറ്റേ ആളെ മുസ്ലിമാക്കി കേരളത്തിലൊക്കെ ആൾ വന്നിട്ട് അയാൾ വന്നെന്ന് കേരളത്തിൽ പൊട്ടിച്ച വർത്താനം തന്നെ പോക്കാ അയാൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പുതുരംഗ തിറങ്ങണെന്നാ പറഞ്ഞു അത് വലിയ സഫാത്തിന്റെ വർത്താനാ പറഞ്ഞു അയാളുടെയും അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയോ നിങ്ങള് അയാളും ഒരു പരിഷ്കർത്താവായി വന്നിട്ട് തന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനെ കുറച്ച് ആള് കൂടി നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു മൈതാനത്തിന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉപരിചാർച്ച് ഇതൊക്കെ വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കിട്ടിയ സഹായാണ് അപ്പൊ അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉറുദുവിലാണ് അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്റെ അധ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചോളുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയില്ല നീളമുള്ള കുപ്പായവും നീളമുള്ള തലയൊക്കെ ഉസ്താമാർക്കും അത്ര പാലുണ്ടാവില്ല നീളുള്ള പാല് പാലെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിന് അപ്പുറം പോയ പാല് കുടുക്കയും ബാത്റൂം ചട്ടയും കയറ്റി എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലൂടെ കഴിയാതെ ദൈവ ഹൃദമത്തിർക്കുന്ന കുറെ പരമ സാധുക്കളുണ്ട് എന്താണ് അവരെ ഇമാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മീലാദ ആഘോഷത്തെ പറ്റി അവിടുത്തെ ജന്മദിനത്തെ പറ്റി മൗലിദ് കഴിക്കുന്നത് നജായിസ് ഹേ പറ്റൂല പറ്റൂല നേതാക്കൾ ഈദിയില്ലേ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങളിലാണോ ഈദിയത് അവിടുത്തെ വ്യക്തി പ്രഭാവം നിന്റെ കൽവിൽ നീ ഹാജറാക്കണം ഹാജറാക്കിയിട്ട് വേണം ലോകത്തെനിക്ക് സലാം പറയുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിം ഉണ്ടോ അന്ന് എന്റെ റൂഹിനെ മടക്കി തരും ഞാൻ സലാം മടക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും അഗ്രിമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇഷായിന്റെ വാങ്ങും കൊടുത്തില്ലേ അന്വേഷിച്ചു നോക്കോ പല ഭാഗത്തും മഹരിബ് വാങ്ങു കൊടുക്കാറാകുന്നേ ഉള്ളൂ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ അസർ വാങ്ങ് കൊടുത്ത് മഹരിബിനുള്ള സമയം കാത്തു കഴിയുകയാണ് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മടക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു നേതാവുണ്ട് മുഹമ്മദ് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് വിളിച്ചു നോക്കൂ ഇഷാ വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മകരി വിവാങ് കൊടുക്കാനാകുന്നേ ഉള്ളൂ പല ഭാഗത്തേക്കും വിളിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയല്ലേ അവസ്ഥ അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നടക്കുന്ന ഇബാദത്ത് ശാരീരികമായി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് സലാം പറയാത്ത നിസ്കാരമില്ലല്ലോ എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലും ഫർദ് നിസ്കാരത്തിലും ആ സലാം ഉണ്ടല്ലോ ആ സലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സലാമിന് വിധങ്ങൾ മടക്കും മടക്കുമെന്ന ചിന്തയോടെയാകണം ഈ സലാം പറയുന്നത് അതേ ഒരു അശ്രദ്ധ 
ഇസ്രായേൽ സലാം പറയരുത് മനസ്സാനിധ്യമില്ലാതെ സലാം പറയരുത് ആർക്കാണ് നീ സലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ ബാപ്പക്ക് സലാം പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം ബാപ്പിലാണ് നിന്റെ ഉസ്താദിന് സലാം പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പിലാണ് നിന്റെ ഭാര്യക്ക് സലാം പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പിലാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന് സലാം പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പിലാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞാൽ ാണ് വലത്തും ഇടത്തും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സലാം പറഞ്ഞ ബാത്തിലാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്തുവിന് ശേഷം ആകെ സലാം പറയാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് രൂപഭാവങ്ങൾ അങ്ങനെ കൽവിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് നീ ഒരു സലാം പറയണം അത് സുന്നത്താണെന്നല്ല വസാലിമാ പറഞ്ഞത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ എങ്ങാനും അങ്ങനെ കരുതി സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണെന്നല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്താണ് പിന്നെ പകരം അതിനേക്കാളും നല്ലത് ആലയിലെ പശുവിനെയോ കൂട്ടിലെ നായയോ ഓർക്കുന്നതാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളില്ലേ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവര് അവരെന്താ എഴുതി വെച്ചത് ഒറ്റ വിദ്യാർത്ഥികാരനോട് ചെങ്ങാത്തം വേണ്ട കേട്ടോ അള്ളാഹ് ഹബീബ് നിങ്ങളെ നോക്കൂല വിദ്യാർത്ഥികാർക്ക് അഭയം നൽകുന്നവർ അവർക്ക് സഹായം നൽകുന്നവർ അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസാണ് വിദ്യാർത്ഥികാർക്ക് ആരെങ്കിലും അഭയം നൽകിയാൽ ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്താൽ അവനെ കണ്ട് എണീറ്റ് കൊടുത്താൽ അവന് വേണ്ട ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹലിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുടുങ്ങി അത്ര വലിയ മുസീബത്ത നിങ്ങൾ നോക്കും മഹാന്മാരൊക്കെ ദീർഘദർശനം ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പ്രസംഗങ്ങളിലും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തലോടുത്ത് ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ വലിയ വിലായത്തിന്റെ ഋത്തുപെത്തിച്ച മഹാനല്ലേ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മഹാനവറുകൾ എന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഗൂഡല്ലൂരല്ല അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തിരാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെയും പോണം പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പെരിയ ശോല ഗ്രാമാണ് ചെറിയൊരു ഗ്രാമാണ് പഴയ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയുന്നത് മഞ്ചലിലാണ് അവിടെ മഹാനവറുകൾ വന്നിരുന്നു മഞ്ചൽ മുപ്പാൾ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല മഞ്ചലില് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇടവഴിയിലോ നടത്തി കൊണ്ടുവന്നാണ് അന്ന് റോഡും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അത്ര കുറവാണ് മഹാനവറുകൾ ഞാൻ ഞാൻ ജനിച്ച നാട്ടിൽ അവിടെ ദിക്ര സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എത്ര ഫലമുള്ള ദിക്ര എന്ന് പറയും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും ആ ദിക്ര കുറച്ച് ദിക്ര ഒന്നല്ല കുറെ ദിക്ര ഉണ്ട് ആയിരം തഹിലുണ്ട് പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ മെഹ്റാബിന്റെ മിമ്പറിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരം മണിയുള്ള മാല തൂക്കിയിടും പേടിയുള്ളതൊക്കെ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നെഴുതിയിട്ടാ നല്ല ഈ മാല ഉറച്ചു മാത്രം ഇരുന്നാ മതി അല്ലാത്ത ദിക്രും വന്നിട്ട് കാര്യം കുത്തിപ്പോയിട്ട് റാത്തി ഒന്നും വന്നിട്ടല്ല സൂപ്പാവും നല്ല ഇഹ്ലാസും യക്കീനുള്ളവര് വന്നിരുന്നാ മതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒരു മൊയിലേർ അവിടെ ജോലി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു മൊയിലേർ വന്നു അയാള് ചോദിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെ പണിയുള്ളത് അപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വലാത്തിന് ഏതാ ഉസ്താദ് വേണം അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ കാരണം ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു വരല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാനി ഉസ്താദ് പോയിക്കോളി ശനിയാഴ്ച മതി പേപ്പറ ഞായറാഴ്ച തന്നെ മതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വലാത്തിന് ഉസ്താദ് വേണം അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ആൾക്കാർ വരുന്ന വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അതുപോലെ കൂടുതലെങ്കിൽ പകരാളാക്കിയ ബുദ്ധി
അപ്പൊ ദിക്കറിന്റെ ഇടക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അഫ്ലൽ ദിക്കർ ലാഹിലും ആയിരം പെട്ട ഒന്നാമതായിട്ടല്ല ദിക്കറിന്റെ ഫസ്റ്റ് വലിയ എണ്ണം കാണുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് പെട്ട സലാത്ത് നൂറ് പെട്ട അസ്താഫുള്ള നൂറ് പെട്ട പിന്നെ ഒരു പത്ത് അയ്മ്പത് അറുപത് മഹാന്മാർക്ക് ഫാത്തിഹൻ ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എണ്ണം കുറക്കണോ അപ്പൊ നാട്ടേര് അവര് വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാര് രാവിലെ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇക്കറും മുടക്കണ്ടെന്ന് കരുതി വരുന്ന നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അവരും ഉപ്പുരോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ നിങ്ങളെ ഈ പണിക്ക് പറ്റൂല പറ്റൂല നിങ്ങള് നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നാലരക്ക് ഒരു വസന്ത നാളെക്കുള്ള വണ്ടിക്കൂലി കൊടുത്തു നിങ്ങളതിന് പറ്റും കാരണം ഇത് ഒരു വിശ്വസ്തതയോട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളോട് എണ്ണം കുറക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളവിടെ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയാല് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ എണ്ണം കുറക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ആദ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടല്ലോ എണ്ണം കുറക്കണത് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി ആ ബാപ്പൂല ഒരു പാപ ഒന്നാടെ ദിക്കർ സ്ഥാപിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കാ ദിക്കറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം താരങ്ങൾ ഒരു വിദേശത്തുകാരനും അവിടെ ക്ലച്ച് പിടിക്കൂല എത്ര ആൾക്കാർ വന്നു ഒരിക്കൽ സ്വാധീനിക്കാൻ വന്നത് ഉള്ളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിയത്തിന്റെ കന്നുകളായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് വന്നു വിദേശത്ത് അപ്പൊ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ളിയത്തിന്റെ അറച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊരാൾ ബാപ്പയുടെ പിന്നാലെ കൂടി അയാൾ ഓടിയിട്ടാണ് സ്ഥലം മതിയായി വിദേശത്തുകാരെ അറച്ച് അപ്പൊ അത് അറിയാതെ പലരും അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ അവരൊന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലോ കുടുങ്ങിപ്പോയപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ബോധന പ്രസംഗം നടത്തി വിദേശത്തുകാരെ അറച്ചി വാങ്ങാൻ പറ്റൂ പറ്റൂലേ അതോടുകൂടി പിന്നെ വിദേശത്തുകാരെ അറച്ചി അങ്ങനെ വരാതെ അപ്പൊ ഇറച്ചി വേണ്ടാന്ന് പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ഒരു ലോഡ് അരിയാ അരി ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഉറുപ്പി കൊടുക്കാതെ അരി കിട്ടും സർക്കാർ പിന്നെ പല ചാക്കണക്കിന് അരി വേണം അപ്പൊ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അരി ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടുന്ന് അരി അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ തരാം കൊണ്ടു പോയി കൊടി അപ്പൊ ഇറച്ചി അരി ഒന്നും ഏശാത്തു കൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു ക്ലച്ചും ഇല്ലാതെ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടിൽ അതൊക്കെ ചെലവോ ചെലവോ അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം ആൾക്കാർക്ക് ആളെ വേണോ അതൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇനി ഒരാൾ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഒരാൾ പോയത് അയാള് കൂടി ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ നോമ്പോൽക്കണ്ട അല്ലാതെ ചുളിവുള്ള വൈകിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അയാള് കൂടി ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ ദിക്കർ സ്ഥാപിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബാപ്പുസ്താദിനോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ദിക്കർ സ്ഥാപിക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മഹാനവറുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ നോക്കണം മരം നോക്കല്ല ആ നാടിന്റെ ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനം ഒക്കെ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ തുപ്പ് തുപ്പ് ഇവിടെ പറ്റൂല അവിടെ തുപ്പുഴു അരിക്കുന്ന നാടാണ് പുഴു 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 പുഷു അരിക്കുന്ന നാടാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പുലർന്നത് എല്ലാരും വന്നാലും അവിടെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഈ ചട്ടിൻ പാത്രക്ക് എടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര ആളാണ് അറിയാം കാരണം വെറുതെ ഭക്ഷണം കിട്ടല്ലേ വെറുതെ ഭക്ഷണം കിട്ടല്ലേ നല്ല ഇറച്ചിയും കോഴിയും ആടുമൊക്കെ കിട്ടില്ലേ വിടുന്ന സ്വീകരിച്ചാല് അപ്പൊ ചിലർക്ക് അറിയില്ല ഒരു പോയ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കിയ പോരെ പിന്നെയും അവര് വരുമ്പോ ഇവിടെ തെരഞ്ഞു പിടിക്കും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂല പക്ഷെ ഈ നാടിന് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെളിച്ചം മീമാരികമായ വെളിച്ചം വിജയത്തില്ലാത്തതാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ഇമാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ ആശയങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും തോന്നാൻ പോകണ്ട ഏതെങ്കിലും പിന്നെ നെറ്റിലും മറ്റൊക്കെ നെക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിദേശത്തുകാരെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാമും തോന്നിപ്പോകണ്ട ആരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകണ്ട വിദേശത്തുകാർക്ക് ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വഹാബത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് നാളിതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കഴിയുകയും ഇല്ല മലയാളത്തില് പച്ചയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചില്ലേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി ുംഹിബുഖും 
നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് സത്യം ഉദിച്ചുയർന്ന് താഴോട്ടിറങ്ങി വരുന്ന നക്ഷത്രമില്ലേ നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് സത്യം അത് ഉദിച്ചുയർന്നാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി ജീവിക്കുന്ന ഹബീബ് റസൂലുള്ള ഒരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല പക്വതയില്ലാത്ത വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവര് പറയുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര വിശ്വാസക്കേടാട് പോരാ നൂറ് പ്രാവശ്യം തങ്ങൾ ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലുന്നതിനെ പറ്റി എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഇസ്തിഹാർ ചൊല്ലുന്നതിനെ പറ്റി അത് ദോഷം പൊറുക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കടുപ്പമായ വിഷയമാ ോഷപരമായിട്ടൊരു വാക്കോ കണ്ടെത്താനൂല പിന്നെന്തിനാണ് എത്ര അത്രധികം ചൊല്ലിയത് അത് ശുക്രിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ അനുവാദം കൊടുത്ത അവസരം കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു നേതാവ് നിങ്ങൾ നോക്ക് കലീമുല്ലാഹി മുസാലിഹിസ്സലാം കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിന്നെ കാണാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു കൊതി കൊതി നീ നിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചുതാബിയെന്തറാനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണൂല നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണാനൊക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ കാണാനൊക്കൂല പക്ഷേ വീണ്ടും അടങ്ങാത്ത ആവേശത്തോടു കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോ അതൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനല്ലേ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന തുരിസീന പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കാലുറപ്പിച്ചിട്ടൊന്ന് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള മലയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താലയുടെ നൂറുത്ത ജല്ലിയാത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കണിക അള്ളാഹു താലാന്റെ നൂറുത്ത ജല്ലിയാത്ത് ബഹുമാനപൂരിതമായ അവന്റെ പ്രകാശ രശ്മികളിൽ നിന്നൊരു ചെറുത് ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വെളിവായപ്പോൾ ഫലസ്തീനിലാണ് ആ പർവ്വതം പോയി നോക്കൂ ഇന്നതിന്റെ പേര് ജബൽ ദക്ക എന്നാണ് ജബൽ ദക്ക എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള കളർ ഇന്ന് മങ്ങിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു കാപ്പി കളറാണ് സഹോദരങ്ങളെ സൗന്ദര്യമുള്ള കളർ പോലും പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുസാ നബി അലിഹി സലാം ബോധരഹിതനായി വീണു അങ്ങനെ എന്റെ ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പാലേഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാണ് സമ്മതിക്കുന്നു അല്ലാ നിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാനെ കാണാൻ അല്ല ഭാഗ്യം കൊടുത്ത നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വടാവൃക്ഷമുണ്ട് ഏയാനാകാശത്തിന്റെ അപ്പുറം അതൊരു എന്റെ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു അറ്റം സിദ്ര സിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലന്ത മരം എന്നാണ് ആ മരത്തിന്റെ മേലെ ധാരാളം ഇലകളുണ്ട് അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ ആനച്ചെവി പോലെയാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ആ ഇലയുടെ പുറത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ ഇലച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മലമാണ് 
ആ മരത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അപ്പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സഞ്ചാരം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈവലം ഒറ്റക്ക ഞാൻ വരുന്നില്ല നബിയെ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നെ വിട്ടേ കൂലബിയെ എനിക്ക് ഇനി കൂടെ പരാൻ പറമ്പിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മലക്കുകൾക്ക് നിശ്ചിത സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അതിനപ്പുറം പോകാൻ പറ്റൂല എന്തേ ജുബിരി നിങ്ങൾ വരാത്തത് ഞാൻ വന്നാൽ അവിടുത്തെ നൂറ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ശരീരം കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും നബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട മഹാന്മാര് ധാരാളം ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലാത്തൊരു ഒളിവാണ് സ്വപ്നത്തിലാണ് നേർക്ക് നേരെയുള്ള കാഴ്ചക്ക് അള്ളാഹു അവസരം കൊടുത്തത് പെർമിറ്റ് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ അത് അത് ഒരേ ഒരു നേതാവിനാണ് മുഹമ്മദ് മൗലായ ായി പോയി ഉയർന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത് ഹബീബ് റസൂൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ട് വരുന്ന നബിതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വടിയോരത്ത് കലിമുല്ലാഹി മുസാ അലഹി സലാമിന് അല്ല നിർത്തിയല്ലോ എന്താ സമ്മാനം കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കാൻ എത്ര നബിമാരുണ്ട് എന്റെ ഇബ്രാഹിം നബി നിർത്തിക്കൂടായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ആദ്യം നബി അലഹി സ്വലാമിനെ നിർത്തിക്കൂടായിരുന്നില്ലേ എന്റെ നബിയെ കിട്ടിയത് എന്താ നിസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് വക്ത നിസ്കാരം അതാ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിർത്തിയതല്ല അള്ളാനെ കാണാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു നടന്നില്ല എന്നാൽ കണ്ടവരെ കണ്ടോട്ടെ അതിനൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് അള്ളാഹുടെ നിർത്തി കൊടുത്തത് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അത് ഏറെ ആസ്വദിച്ചു ഇത്രയും വലിയ നിയമത്ത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കാണല്ല നീ കൂടുതൽ ഞമ്മത്ത് തന്നത് ഞാൻ അതിന് മതിയായ ഷാക്കിറായിട്ടില്ലല്ലോ മതിയായ ശുക്ർ ചെയ്തവനായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല റബ്ബിനുള്ള ശുക്രിനാണ് സർവ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂത്രയിച്ച ഒരാള് മൂത്രയിച്ച് വരുമ്പോ എന്തിനാ ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുന്ന ഒഴിച്ച് തെറ്റായി പോയി ഇനി മലയാളം വെക്കൂലാന്നോ മൂത്രയിച്ച് പുറത്തു വന്നാൽ വിസർജിച്ച് പുറത്തു വന്നാൽ ഉഫ്രാനക്ക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഉഫ്രാനക്ക അൽഹമ്മദുലില്ലാഹില്ലദിയദ്ഹബാനില്ലദാവഅഫാനി എത്ര വട്ടം ചൊല്ലണോ മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലണോ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാ മതിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോയാൽ മൂന്നല്ല 30 ചൊല്ലു നമ്മൾ എല്ലാരും ഒരിറ്റ് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ എത്ര ചൊല്ലണം ഒരു നേരം മൂത്രം പോയത് കൊണ്ട് ചിരിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടാൽ പത്ത് ദിവസമായി ഒരു തുള്ളി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇന്ന് അയാൾക്ക് മൂത്രക്ക സുഗമമായി പുറത്തേക്ക് പോയി അയാളെ സന്തോഷം കണ്ടാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വട്ടം നല്ല ഗുഫ്രാനൊക്കെ ചൊല്ലി അതിലധികം ചൊല്ലി 
അള്ളാഹു തരുന്ന ആ ഒരു ഞമ്മത്തിന് കയ്യും കണക്കുല്ല സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അടപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ മൂത്രം നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി നിൽക്കുന്നില്ലേ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ മൂത്രിക്കാൻ മുട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നിശ്ചയം റെഡിയാക്കി ഒന്ന് ഒതുങ്ങി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് മൂത്രം സുഗമമായി പുറത്തേക്ക് വന്നുപോയി നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് വിസർജ്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നുപോയി എത്ര തളം കെട്ടിയാലും അത് പുറത്തേക്ക് ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുന്നൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ പള്ളിയിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഖുർആൻ തൊടാൻ പറ്റോ അള്ളതന്ന നേമത്തി എത്ര വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂത്രയിച്ചു വരുമ്പോ വിസർജിച്ചു വരുമ്പോ ഈ തന്ന നേമത്തിന്റെ വലുപ്പം കണക്കാക്കാ നിനക്കും എനിക്കും കഴിയില്ല തന്ന നേമത്തിന് പൂർണ്ണമായി നന്ദി ചെയ്യാനും ഒക്കൂല അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞേക്കണം ചെറുതല്ലോ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് നീ തോഫീക്ക് തന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആ നിന്റെ ആ നിയമത്തിന് പൂർണ്ണമായി നന്ദിയുള്ള നിസ്കാരമായിട്ടില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പൊറത്തു തരണേ അമ്മ അതിനെപ്പറ്റി ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പറയാനുകൂലിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമായി വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാർക്കുള്ള മറുപടിയാ ഖുർആാന്റെ അവസാന ഭാഗത്തല്ലേ ഇത് വെച്ചത് പാട്ടുകാരനാണെന്ന് തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ള പറഞ്ഞു അമാഹു ഒരു പാട്ടുകാരന്റെ വർത്തമാനമല്ല ചിലർ പറഞ്ഞു ജോത്സ്യൻ സംസാരിക്കുന്ന അദൃശ്യ ജ്ഞാനമാണ് ഒരു ജോത്സ്യന്റെ വർത്തമാനമല്ല ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗമാണല്ലോ പാട്ട് അങ്ങനെ പാട്ടിലൂടെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പാട്ട് അവിടുത്തോട് യോജിച്ച കാര്യവുമല്ല ഇത് ഖുർആാനാണ് വ്യക്തമായ അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തെയും അവന്റെ സമ്പത്തിനെയും അവന്റെ ഭാര്യയെയും മൊത്തമല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അബൂലഹബിന്റെ കരങ്ങൾ നശിച്ചിരിക്കുന്നു അതേ നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും 
കരങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു കാരണം റാസി മാമ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കരങ്ങൾ മാത്രല്ല മൊത്തം നശിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തേ കരങ്ങൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് രാവിലെ കുടുംബത്തിലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളെ കുറേശ് ഗോത്രങ്ങളിലാണ് കുടുംബങ്ങളിലെ മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും സൊഫ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രബോധനം അള്ളയകനാണെന്നും ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്നും വിശ്വസിച്ചാൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകാമെന്നുമുള്ള പ്രബോധനം അവരെ നടത്തിയപ്പോഴല്ലേ അബൂ ലഹബ് എതിർത്തത് രാവിലെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാതിരെ നേരത്ത് അബൂ ലഹബ് ബാപ്പയുടെ സഹോദരനല്ലേ ആ ബാപ്പാന്റെ സഹോദരൻ ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അബൂ ലഹബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു എന്തിനാ രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് അത് അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് പ്രബോധനം അവർക്ക് പകല് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു റബ്ബെ എന്റെ സമുദായത്തെ രാവും പകലും ഞാൻ നിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ക്ഷണിക്കും തോറും അവർ ഓടി 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 അകന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ അമ്പിയ ഇന്ന മാതൃക സ്വീകരിക്കാൻ രാത്രി ചെന്നു ചെന്നപ്പ അബൂ ലഹബിന് തോന്നി ഇതെന്തോ ക്ഷമാപണം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പകല് പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റായി പോയി ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് അബൂ ലഹബ് ഒന്ന് കഥ തുറന്നു കൊടുത്തു എന്തേ വന്നു ഞാൻ ആ പകല് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു അല്ല ആൾക്കാരെ മുന്നിലാകുമ്പോ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വകാര്യായിട്ട് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചില ആൾക്കാർ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മുന്നിൽ സംഭാവന തരാൻ വേണ്ടി ഒറ്റക്കാണ് കുറെ സംഭാവന തരും രണ്ടു തരം ഉണ്ടാവും ചിലർ ഒറ്റക്കും കൊടുക്കും അല്ലാതെയും കൊടുക്കും സിറൻ വാലാനിയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു രണ്ടൽക്കും കൊടുക്കാലോ രഹസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കും പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീയത്ത് നന്നാക്കിയാൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ നീയത്തൊക്കെ നന്നാക്കി തരണം എങ്ങനെയും കൊടുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചിലത് രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങാൻ ചിലത് രഹസ്യ പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ നേതാക്കളുടെ ഇടയിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പോഴേക്ക് അബൂൽ ഹബിന് കരി കയറി ക്രോധം വർദ്ധിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഉണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു ആട്ടിൻകുട്ടി ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വയസ്സ് തികയാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടി നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല അതിനുശേഷിക്കണോലേ <laughs> 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 അടുക്കളെ ചെന്ന് കത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എത്ര ക്രൂരത മനസ്സ് നോക്ക് നിങ്ങൾ പച്ചയില് ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ചോരയിൽ കിടന്നിട്ടത് ഇങ്ങനെ പെടയുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നോക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ സ്വന്തം പേര് പറയാതെ അബൂ ലഹബു തന്നെ പറഞ്ഞത് അബൂ ലഹബിന്റെ സ്വന്തം പേരതല്ല വാപ്പിയും വിട്ട പേരതല്ല ആ പേരിൽ ഒരു സൂചനയുണ്ട് അയാള് നരകക്കാരനാണ് ലഹബു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തീനാളം എന്നാണ് അബൂ ലഹബു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തീനാളം പറ്റിയ ആള് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അയാള് ജഹന്നമിയാണ് നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള ആളാണ് 
സമ്പാദ്യമായ മക്കളും ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സാധാ മനുഷ്യൻ രോഗം ബാധിച്ചത് പോലെ ബാധിച്ച ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോലെ പോലും പോലും അബൂലഹബിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടില്ല അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം വിധങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവന്റെ ആധിപത്യ മോശമാണ് അവന്റെ ദുന്യാവും അത്തരത്തിൽ ഒരാളെയും കൽവ് കൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ മറ്റോ സഹായിക്കാൻ പാടില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരക്കാരായ നിവിധങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന അവിടുത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാതെ ഒറ്റെണ്ണത്തിനെയും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പാടില്ല പേരിൽ മാത്രം അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നിസ്കാരം മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ കഥ കഥ അങ്ങനെ മദീനത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കാർ മദീനത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നബിതങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോലും ലാസ്റ്റാ വരിക എന്താ ലാസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അത്തഹിയാത്തിൽ വന്നുകൂടെ പിന്നെ അവനാന്റെ പുറപോലെ വേ നിസ്കരിച്ചു പോകാലോ മറ്റേത് നാല് ഇറക്കാത്ത ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിൽക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അവസാന അത്തഹിയാത്തിൽ വന്ന കൂടും അതാ വൈദാ കാമു സ്വലാദി കാമു ഉസാല എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പോകും പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിൽ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഊരും ഊരും ഊരിട്ട് വനിമത്ത് കിട്ടി എന്നുള്ള ഞങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതന്നെ കിട്ടുന്നോർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും കൊടുക്കുന്നോർത്തും ഉണ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ കപടന്മാരുണ്ടായില്ലേ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അവന്റെ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി രവിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നു ഏതാണ് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തക്കം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എതിർത്ത ആളല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇൽമുൽബിനെ ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്ത ആളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മരുൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് വെയിലിന്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സ്വഹാമത്ത് പെട്ടെന്ന് തിരയും നല്ല ഇലയുള്ള തണലുള്ള മലം നോക്കിയിട്ട് ലഭിതങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു ടെന്റ് കെട്ടി കൊടുക്കും കൊടുക്കും വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആദ്യം വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഒരുക്കും ഒരുക്കും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വാഹന തയ്ച്ചു വിടും സ്വഹാമത്തിന്റെ പതിവ് അങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം ചൂടങ്ങ് നീങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് വിട്ട വാഹനം കാണുന്നില്ല സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാഹനം ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു കാണുന്നില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞു നോക്കൂ അവരങ്ങ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചു വീശി അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാറ്റ് തന്ന സന്ദേശം എന്താന്നറിയോ മദീനയിൽ ലിഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മൊത്തായിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുനാഫിക്കുകളുടെ വലിയ നേതാവാണ് അയാള് അയാള് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ബൈബിന് സലൂല് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് എത്രയോ മൈലുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള മദീനയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് കാറ്റടിച്ച് വീശിയിട്ട് വിവരം കിട്ടി തന്റെ വാഹനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല അതിന് ആളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള വാഹനം തിരിയുന്നില്ല കൂടെ നടന്ന മരണം മറിയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ അദൃശ്യജ്ഞാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതാ അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ണിയൊപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ സിൽബന്ധികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു പരിപാടി മദീനൊത്തൊരാൾ മരിച്ചത് ഇപ്പൊ അടിച്ച വീശ കാറ്റുകൊണ്ട് സന്ദേശം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടകം എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയുന്നില്ല തരയാൻ ആളെ വിട്ടു സ്വഹാബത്തിന് കൂലി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി നബിതങ്ങൾ വിട്ടതാണ് അകലെയൊന്നും പോകണ്ട അത് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നന്നാലെ ഹബീബിന് അറിയാം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അക്കാണുന്ന മരം കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ചില്ലയിൽ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് പോയി അയച്ചു കൊണ്ട് വന്നോളൂ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഹബീബിന് സലൂല് ചൂളിപ്പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തക്കം കിട്ടുന്ന നേരത്തൊക്കെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ായ വർത്തിച്ചത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് 
ഹംബനിൽ മുസ്തലഖ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മടങ്ങി പോരുമ്പോ നബി തങ്ങളോടും സഹാബത്തിനോടുമുള്ള ഈർഷ്യത കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മദീനയിലെത്തട്ടെ ലയുഹ്രിജന്ന അൽഅസു മിൻ ഹൽ അദൽ നല്ല പ്രബലന്മാരായ യോഗ്യതയുള്ളവരായ ശക്തിയുള്ളവരായ ഞങ്ങൾ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ വളരെ അധികം സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ ഈ സഹാബത്തിനെയും നബിയെയും അവിടുന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കും അവനാർക്കായിരുന്നുണ്ട് <laughs> നബി തങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് മകൻ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുമായി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ സലൂല് മരിച്ചു മരിച്ചപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു മകനോട് നിങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ ജനാദ ലഭിതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ സാധ്യതല്ല സാധ്യതല്ല കാരണം അത്രയും എതിർത്ത ആളല്ലേ എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പോയെന്റെ അവിടെ നോക്കിയത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില മനുഷ്യന്മാർ കേട് മാത്രം കണ്ടു എതിർക്കും നല്ല ഒന്നും കാണൂല ീച്ചനെ പോലെ ആകരുത് നല്ല സ്ഥലത്ത് ഈച്ച വന്നിരിക്കൂല വ്രണം ബാധിച്ചേർത്ത് മാത്രമേ ഈച്ച വന്നിരിക്കൂ വ്രണം ബാധിച്ച സ്ഥലാണോ നീ ഈച്ചങ്ങനെ മണത്തു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചങ്ങ് മാറിപ്പോകും ചെറിയ ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയെടുത്താണെങ്കിൽ അവിടെ പതുക്കുന്ന തോണ്ടി നോക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അതേ ഈച്ചന്റെ സ്വഭാവം നീ സ്വീകരിക്കരുത് നല്ലത് നീ പെട്ടെന്ന് കാണുക അത് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അല്ലാത്തത് വിട്ടേക്കുക മുനാഫിക്കങ്ങളിൽ പെട്ട ഈ മനുഷ്യരങ്ങ് മരിച്ചപ്പോ ോട് പോയിട്ട് മകൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ വാപ്പാന ജനാജങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്നു അതിനത്തെ പള്ളിയിൽ ജനാജ കൊണ്ട് വന്നു ജനാജന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാന ഹബീബ് ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ മറുതി അള്ളാഹുനെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഇയാക്കങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നബിയെ ഈ കിടക്കുന്നാക്ക് നിങ്ങളെ ഇൽമുൽവൈബ് അദൃശ്യജ്ഞാനം ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത ആളല്ലേ കിടക്കുന്നത് ആയിഷ ബീവിയെ പറ്റി അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചാളിൽ കിടക്കുന്ന ആളല്ലേ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലേ നബിയെ പലപ്പോഴും തങ്ങൾ അഭികീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന എത്ര സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇയാളിൽ നിന്നുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു തല ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണ്ട ഇവിടെ കമ്പനിയിൽപ്പെട്ട ആര് മരിച്ചാലും തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കൂടാ അവരെ കബറും പുറത്ത് പോലും നിന്നുകൂടാ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഫാസിഖിങ്ങളായി മരിച്ചു പോയവരാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല ഒറ്റാളെ പേരിലും പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അതേ ലെവലിൽ ആട് മുത്തനബിതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാത്ത വിദേഹത്തുകാര് അന്ന നമ്മുടെ ഈ മാന് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാര് സന്താന ശിഷ്യ പരമ്പരകളുടെ ഈ മാന അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ആക്കിബത്ത് മോശമാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അബൂലഹബിന്റെ അവസ്ഥ അവന്റെ സമ്പത്ത് ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല സമ്പാദ്യമായ മക്കളും ഉപകരിച്ചിട്ടില്ല 
ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ തബ്ബത്തി അതാ അബി ലഹബിൻ തബ്ബെന്ന സൂറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ അബു ലഹബിൻ രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ട് തുബാ ഉത്തൈബ രണ്ടു പേരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു ഉമ്മു കുൽസൂം ബീവിയേയും റുഖയ്യ ബീവിയേയും അപ്പോഴാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷിരിക്കുകൾക്ക് കെട്ടിച്ചൊടുക്കരുതെന്നും മുഷിരിക്കുകളായ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നുള്ള നിയമം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പാണ് ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ അബൂരഹവും ഭാര്യയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മറക്കരുത് ഈ സദസ്സിന് എത്ര സലാത്ത് കിട്ടുന്ന അത്രയും ചെല്ലണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധു നമ്മൾ നിങ്ങളിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഒലാക്കരണം പിന്നീട് മക്കാ വിജയത്തിന് നന്ദി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു വന്നു ഈ എഴുത്തുബ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള വിധങ്ങൾ ഒരു അമ്മോശം കാക്കാന്റെ റോളുള്ള ആളല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അൽഅമീൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹത്വത്തിന്റെ ഉടമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് മകളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല നിബിതങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിക്കളഞ്ഞു തുപ്പിയെ മുഖത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ അടിച്ചു അടിച്ചു ഞങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ തുപ്പി തുപ്പി തിരിച്ചത് പിന്നെ അയാളെ മുഖത്ത് വെള്ളപ്പാടുണ്ടായതൊക്കെ വലിയ സങ്കടമായി പോയി ആരാ തുപ്പുന്ന നിങ്ങൾ നോക്ക് മരുമകനല്ലേ സത്യത്തിൽ വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി പോയി അള്ളാഹുവേ നിന്റെ വന്യജീവികളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ ഋത്തുബയുടെ മേൽ അധികാരപ്പെടുത്തണേ അള്ളാത്തുബ വന്നിട്ട് ബാപ്പയോട് അബൂ ലഹബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മകളെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒറ്റ തുപ്പം കിട്ടു കൊടുത്തു അബൂലാബ് ചോദിച്ചു വല്ലതും അപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോഹമ്മ സല്ലിത്തു അലൈഹി കൽബം ഖിലാബിക് അബൂലാബ് പറഞ്ഞ മോനെ എന്നാ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചോളം ഒറ്റക്ക് കൊടുക്കും പോകരുത് ആ ആ ഫലിക്കുമെന്ന് അബൂ ലഹബിന് അറിയാം ഒറ്റക്ക് മോൻ എവിടുക്കും പോകരുത് രാത്രി എവിടുക്കും യാത്ര ചെയ്യരുത് കൂടെ ഒരാളും ഇല്ലാതെ പോകരുത് കാരണം ദുരന്നത് ആരാണ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇനി ഇജാബത്ത് കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല അത് അബൂ ലഹബിന് അറിയാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കാ മക്കാ മണലാരണ്യത്തിൽ അതെ മദീനയിൽ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാബയുടെ മുറ്റത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുർന്ന ദുർനടപ്പുകാരനായ ഏറ്റവും ദുർവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളായ പരാജിതനായ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടുവന്ന് തലയിലിടുന്നത് പെരടിയിലിടുന്നത് ഫാത്തിമറതി അള്ളാഹുനെ വന്നിട്ടതും എടുത്തു മാറ്റിയല്ലോ അതിനുശേഷം നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹും നടന്നിട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന ബദർ സമരത്തില് ആ നേതാക്കൾ ഒറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല മുഴുവൻ ആളുകളും പോയിട്ടുണ്ട് അബൂ ലഹബ് ബദറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അബൂ ലഹബിന് അറിയാം പോയാ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയൂല അബൂ ലഹബ് മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒത്തുപാ ഒറ്റക്ക് എവിടേക്കും പോകരുത് കേട്ടോ പക്ഷെ അബൂ ലഹബിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഒത്തുപയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു യാത്രാ സംഘം പുറപ്പെട്ടു വൈകുന്നേരമായപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി അപ്പൊ ആ പ്രദേശകാരനായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പുലികളെ ശല്യമുള്ള നാടാണ് പുലികളെ നരികളെ ശല്യമുള്ള നാടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പഴേ കബൂൽ ഹബിന് ഓർമ്മ വന്നു ുംബിങ്ങളൊരു ദുരാ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ 
സഹയാത്രികരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കണം ഒരൊറ്റ ആളും പോയി പോകരുത് എന്റെ മകൻ ഋതുബക്കെതിരെ ദുരായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ദുആ നടന്നാലോ അതുകൊണ്ട് ഋതുബയെ നടുവിൽ കടത്തി ചുറ്റുഭാഗത്തും അവരുടെ കെട്ടുംപാടങ്ങളും വെച്ചു അതിനു ചുറ്റും അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ നിർത്തി ഇപ്പുറത്ത് അവരും കടന്നു ഒരാൾക്ക് നടന്നു പോകാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ പഴുതുകൾ അടച്ച് ഋതുബയെ കടത്തിയിട്ടും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ തുപ്പിയ പരാജിതനാരാണെന്ന് മണം പിടിച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ സിംഹം വന്നു ഋതുബയെ കടിച്ചു കൊന്നു ഒരാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ അബൂലഹബിന്റെ പുത്രൻ സിംഹത്തിന്റെ കടിയേറ്റ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ഭദ്രയുദ്ധാനന്തരം അബൂലഹബ് കുടുംബവും വല്ലാതെ നരകിച്ചാണ് ജീവിച്ചത് നേതാക്കളായ നേതാക്കളൊക്കെ പോയി അബൂലഹബിനെ മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞത് ഭാര്യയെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിലെ വിറക് കെട്ട് ചുമക്കുന്ന പെണ്ണ് വിറക് കെട്ടെടുക്കൽ മോശായിട്ടല്ല പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് വളരെയധികം പാവപ്പെട്ട പെണ്ണായി തരന്തായത് പോയി എന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിലോ വിറക് കെട്ടി എടുക്കാന്നുള്ളത് ഒരബ്യക്തമായ പ്രയോഗമാണ് വിറക് കെട്ട് എന്തിനാണ് തീ കത്തിക്കാനല്ലേ എല്ലാ പൊരയിലും പോയി തീ കത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവാണ് ഈ പെണ്ണിന് അത് പറയാനാണ് പെണ്ണിന്റെ പരടിയില് അതെ പിരിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു കയറും കാണാം ഈത്തപ്പര നാരുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞെടുത്തത് അതാണ് ഹബിലുൻ മിമ്മസതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു നാരും ഒരു തോളിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ പൊരയിലും നടന്നിട്ട് ഫിത്തിനെ പരത്തുന്ന ഏഷണി പരത്തുന്ന പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണു നരകത്തിലാണ് അപ്പൊ അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീലിന് അല്ലാത്ത ദേശം കൂടി ഈ അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആങ്ങളെയാണ് അബു സുഫിയാൻ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിയെ കടന്നു നുറുദി അന്ന് അബു സുഫിയാൻ വന്നിട്ടില്ല ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ അബു സുഫിയാൻ ഒരുക്കെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ പെങ്ങളും അളിയനൊക്കെ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളെ പറ്റി സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ നരകത്തിലാണ് ഏ അബൂലബന്തിന് അത് പറയാൻ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ തപ്പല്ലക്കാലി ഹാദാദാഴുത്തനാണ് അബൂജല് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരുപാട് നേതാക്കളില്ലേ ഹുസൈയുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അബൂലഹബ് മാത്രമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അത് കടുപ്പമേറിയ ഭാഷയിൽ തരം താഴ്ന്ന ഭാഷയിൽ മാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഭാഷയിൽ അപ്പോ ഞങ്ങളെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ രാജത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തത് ആ നേതാവിനെ വെച്ചേക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പെങ്ങളും മൂട്ടിക്കൊടുത്ത അബൂലഹബ് പോയി ഒരു വലിയ കുന്തോ എടുത്തിട്ട് നബി ഞങ്ങൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അബു സുഫിയാൻ പോയി ആങ്ങളെ പോയി പെങ്ങളെ ദുഃഖം കേട്ടിട്ട് അളിയന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് അബു സുഫിയാൻ പോയതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാ തിരിച്ചു വരുന്നത് അബു സുഫിയാനോട് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഞാനെങ്ങാനും എന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും എനിക്ക് ലഭിക്കില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തോളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ എന്റെ നേർക്ക് വാപ്പിളർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അടിക്കുകയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചു വന്നതാണ് ൂട്ടുകാരനല്ലോ <laughs> 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 തൊട്ടടുത്തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഉമ്മു ജമീല് വന്നില്ലേ തങ്ങളെ തലക്ക് കല്ലിടാനാണല്ലോ വന്നത് ഉമ്മു ജമീല് വീട്ടുന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് എന്നെ കാണാനുള്ള കാഴ്ച അള്ള എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഉമ്മു ജമീല് കാണുകയില്ല 
ബദർ യുദ്ധാനന്തരം അബൂലഹബ് പിറ്റേന്ന് വന്നു മക്കയുടെ മക്കയുടെ സമീപത്തെ കാബയുടെ സമീപത്തെ നേതാക്കളാണ് കാബന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലം ആ തിണ്ട ആ തിണ്ണയുടെ മേലാണ് അബൂജഹലും മുത്തുബയും ഷെയ്ബയും ഒക്കെ മുഴുവൻ ഫിത്തിനെയും പസാദൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും അവിടെ അബൂലഹബ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോ നേതാക്കൾ ആരുമില്ല ഉള്ളത് മുഴുവൻ ചോട്ടാ നേതാക്കൾ ഒരു കാരണം ഒരു മാത്രം അബൂലഹബേ ഉള്ളു അത് പോകാത്തോണ്ട് ബാക്കിയാണ് അബൂലഹബ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് യുദ്ധാവലോകനം നടത്തി പോണ്ടില്ലേന്നു നമ്മളെ നേതാക്കളൊന്നും പോണ്ടില്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളെ നേതാക്കളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയത് ഒറ്റയടിക്കൊക്കെ പോയത് ഒരൊറ്റ പോലും ബാക്കി പോയെന്നത്തിന് നേതാക്കളായിട്ട് ബാക്കി ആരുള്ള അരുല്ല അബു സുഫിയാൻ പോകാത്തോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആരാ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്തത് പുറത്തുനിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കറുപ്പും വെളുപ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ അടിമ അബു റാഫി അബു റാഫി നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ല വിശ്വസിച്ച ആളാ അബു റാഫി പറഞ്ഞു കറുപ്പും വെളുപ്പും താൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നിവരെ തിൽക്കൽ മലായിക്ക അത് മലക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മലക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബുലഹബിന് ചൂടുകൂടി അബുലഹബ് അടിമയെ പൊതിരെ തല്ലി തല്ലി നിലത്ത് കൂടെ പോയി പാവപ്പെട്ട അടിമ അടിമ സ്വന്തം അടിമയെ തല്ലുന്നത് അബ്ബാസ് റബിയുന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുൽ ഫലുൽ ബീവി കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി വന്നു കയ്യിലൊരു വടിയായിട്ടാ വന്നത് കൊടുത്തു അബൂലാബിന്റെ തലക്ക് റോറ്റാടി തല പൊട്ടിപ്പോയി രോഗം കാരണം അബൂലഹബ് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലായി സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുള്ള അബൂലഹബിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി മക്കൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല രോഗം ഊർജിച്ചു വന്നു ശരീരത്തിന്റെ തൊലിഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നതിലൂടെ ചെലവും ചോര ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ മക്കൾ റൂമിലേക്ക് പൂട്ടിയിട്ടു അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ മാഹനാൻ എതിർക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ സമ്പത്ത് ഉപകരിക്കൂല സന്താനങ്ങൾ ഉപകരിക്കൂല നേതാക്കൾ വന്നിട്ട് അബൂല പിന്നെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാരണവരല്ലേ നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം രോഗം ഭേദമാക്കണം അവര് തുനിഞ്ഞില്ല അവസാനം അബൂലഹബ് ആ റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് നരകയാതന അനുഭവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയി പുറത്തേക്ക് ദുർഗന്ധം വമിച്ച് ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മക്കൾ തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കഥകു തുറന്നു നോക്കുന്നത് ഒരു ബാപ്പക്ക് രോഗം വന്നാൽ മക്കൾ കൂടെ നിൽക്കൂലേ എത്ര ഗുരുത്തം കെട്ട ബാപ്പയാണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യൂലേ ഇവിടെ അത് നടക്കൂല കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരസ്യ പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോ സഫാ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി മക്കാനിവാസികളിലെ ഗോത്ര തലവന്മാരെ മുഴുവനും വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആദ്യത്തെ പ്രബോധനം തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആദ്യം എതിർത്ത ആളല്ലേ അബൂലഹബ് ആ അബൂലഹബിന് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ ഇത് തന്നെയാ ഇതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെലവും ചോരയൊക്കെ തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ അബൂലാബിനെ മക്കൾ കുളിപ്പിച്ചില്ല കഫം ചെയ്തില്ല ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന പോലും നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഏത് നാട്ടുകാരനാ അറിയൂല ആ മുസ്ലിംകൾക്ക് അള്ളാഹ് ഒരു ബാധ്യത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പരസ്യപ്പെടുത്തി ആളുകൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങി രേഖകളൊക്കെ ശരിയാക്കി മുസ്ലിം ഖബർസ്ഥാനല്ലാത്ത ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ആ മനുഷ്യനെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മറവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മുസ്ലിമാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാനാ മുസ്ലിമാണ് തിരിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കുകയും വേണം ഏതൊരു മനുഷ്യനാകട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള കൽപ്പന എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാന്യത പോലും അബൂലഹബിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അബൂലഹബിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കൂലിക്കാരനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു 
ആ കൂലിക്കാരൻ ഒരു പലകയുടെ മേൽ അബൂലഹബിന്റെ മൃത ശരീരം അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ച് കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കഫൻ ചെയ്തിട്ടില്ല തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശരീരം കബറ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും ഇല്ല പരാജിതരായ ബദറിലെ പരാജിതർക്ക് ബദറിൽ വീണുപോയ ബഹുദൈവ ആരാധകർക്ക് ലഭിതങ്ങൾ പൊട്ടക്കിണറെങ്കിലും കബറായി നൽകിയെങ്കിൽ അബൂലഹബിന് അതും കിട്ടിയിട്ടില്ല അബൂലഹബിനെ ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പൊളിഞ്ഞു വീയാറായൊരു മതിലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് അബൂജഹലിന്റെ ജഡശരീരം വെച്ചു മതിലതിന്റെ മേലക്ക് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടു കബറ് പോലും കുഴിച്ചിട്ടില്ല പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്നറിയുമോ ആരംഭ റസൂലുമാഹിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നവന് വിജയം ഇല്ല ഒരൊറ്റ വാക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് തബ്ബല്ലക്ക് അതിനല്ലേ അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം സൂറത്ത് മൊത്തവും ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഇനിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങയെ വെറുപ്പിക്കുന്നവൻ അങ്ങയെ പോരായ്മ കാണുന്നവൻ അങ്ങയെ കുറ്റം പറയുന്നവൻ അവൻ ഗുണം മുറിഞ്ഞവനാണ് വാലറ്റവനാണ് ഗുണം അവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവതല്ല സഹോദരന്മാരെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ആള് എത്ര വലിയ ഇൽമുള്ള ആളായിട്ടും സമുദായത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു പോയില്ലല്ലോ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൈത്താൻ വേണ്ടി പേനയുന്തിയ ആളല്ലേ ഇബിനു തെയ്മിയ ആ ഇബിനു തെയ്മിയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ കബർ ജിയാറത്തിന് എതിർത്തത് ഇബിനു തെയ്മിയുടെ കിതാബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുതൽ മറ്റേ ഭാഗം വരെ വെച്ചാൽ വരിവരിയായി വെച്ചാൽ അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വാളിയങ്ങൾ കണക്കെ കിതാബുണ്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ിട്ടുണ്ട് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വേരോട്ടമുണ്ടായില്ല ആ ഇൽമിന് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കബർ സിയാറത്തിന് എതിർത്തു പോയി അത് പാടില്ലെന്ന് എഴുതിപ്പോയി ഇബിന് ഹജർ ഹൈത്തമീ തങ്ങൾ തൊഫയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അയാൾ വഴിതെറ്റി പോയ ആളും വഴി പിഴപ്പിക്കുന്ന ആളുമായി ആദ്യമായിട്ട് എതിർത്തത് ഇബിന് തേമിയാണെന്ന് ഇമാം സുബുക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയില് എടുക്കാത്ത നാണയമായി പോയി എത്ര കിതാബുണ്ട് മജ്മൂൽ ഫത്താവ് നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാളിയുണ്ട് പക്ഷേ നബിസല്ലാഹുലിസ്ലം ഖബർ സിയാറത്തിന് എതിർത്തു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും അമ്പിയാക്കളെ നിസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്നത് കഠിനമായ എതിർത്തു ആദ്യം അത് ഹറാമാണെന്ന് ലോകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇവര് തെമ്മിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരൊറ്റാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിന് എഴുന്നൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ തലപൊങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള മുൻഗാമികൾ ശേഷം വന്നവർക്ക് ഇസ്തിഹാസ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു സഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിന് തെയ്മിന്റെ ഇൽമ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന രൂപം വന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എത്ര വലിയ കിതാബുകൾ എഴുതിപ്പോയ ആളാ അത്രയൊന്നും കിതാബ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇമാം നാബി റതി അള്ളാഹുന പക്ഷെ ആ കിതാബിന് എന്തൊരു സ്വീകാര്യത കിട്ടി ഇമാം നാബി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കിതാബ് ഓതാത്ത ദർശ ഏതാണ് ഉള്ളത് ആ കിതാബ് ഓതിയ ആലിമിയങ്ങളെ എണ്ണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും മുത്താലിമിയങ്ങളെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര അധികം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ എതിർക്കരുത് തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസവും സ്വഭാവവും നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കണം അവിടുത്തെ എതിർക്കാൻ പാടില്ല എതിർത്തതിനാണ് അള്ളാഹു മറുപടി കൊടുത്തത് ഞാനത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ വക്താവാണ് മുഴുവൻ സ്വഭാവം സൻസ്വഭാവവും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
സൽസ്വഭാവം ഏതുണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്താർക്കും കഴിയില്ല കുറ്റവാളികൾക്കും മാപ്പ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കുന്ന സ്വഭാവം കുറ്റം പറഞ്ഞവർക്കും പൊറത്തു കൊടുത്ത് തിരുത്തുന്ന സ്വഭാവം അതേ സ്വഹാഭിമാരിൽ എത്രയോ ആളുകളെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പലരെയും അക്രമിച്ചവർക്കും മർദ്ദിച്ചവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കിയ സ്വഭാവം എത്ര വലിയ സ്വഭാവമാണ് ഖൈബർ യുദ്ധം ജയിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഖൈബർ യുദ്ധം ജയിച്ചപ്പോ ആരാണ് ഖൈബറിലുള്ളത് ജൂതന്മാരാണ് ഖൈബർ മൊത്തം ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴ് വന്നു മുറഹിബ് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ നിലമ്പതിച്ചതോടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ പിന്നെ അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളോട് എതിരിടാമെന്നില്ല മുഴുവനും ഓടിയൊളിച്ചു പോയി സഹാബത്ത് ഉച്ചത്തിൽ തക്ബീർ ചൊല്ലി അള്ളാഹു അക്ബർ ഹരിബത്ത് ഹൈബറു ഹൈബർ കാലിയായി പോയി എതിർക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയില്ല ആ ജൂതന്മാരെ മുഴുവനും നിമിതങ്ങൾക്ക് ഹൈബറിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നാട് കടത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്നേഹത്തിന്റെ ദൂതനായ കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ മഹിതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഹബീബുറുസുറുള്ളാഹിഹിവസല്ലമതങ്ങൾ ജൂതന്മാർ അവിടെ നിലനിർത്തി നിങ്ങൾ പോകണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നു ആ കാരക്കത്തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം തരാം ബാക്കിയുള്ളത് ബൈത്തുൽമാലിലേക്ക് പൊതുക ജനാവിലേക്ക് മദീനയിൽ അയക്കണം ഒരറ്റ ജൂതന്മാർക്ക് അവിടെ വീട് കൊടുക്കാതെ അകറ്റാമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ിതങ്ങൾ അവരോട് നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അക്രമം ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ജീവിച്ചോളൂ വരുന്ന ഒരാളെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരാളെയും എതിർക്കരുത് ഒരാളെയും കൊല്ലരുത് ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു സഹാബിയെ ജൂതന്മാർ തറവറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അവരോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു അബദ്ധത്തിൽ പറ്റി പോയതാണെന്ന് ശരിയെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചോളൂ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ലേ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല നൂറ് ഒട്ടകം കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ടും അവരവിടെ നിലനിർത്തി ിൽ ഹത്താപതങ്ങളെ കാലം വന്നപ്പോ ഇവരിടക്കിടക്ക് ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ അടിച്ച് വീസാക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്നുണങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോഴുള്ള ജൂതന്മാരെ നുണ അറിയുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നുണ പറഞ്ഞ ടീം ജൂതന്മാരാണ് തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും ഫലസ്തീനിൽ എത്ര കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നു കൊന്നിട്ട് പറയും കുട്ടി കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു കല്ലന കുട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരമ്പര നശിപ്പിക്കവരെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അവരെ ശക്തി അള്ളാഹു ക്ഷയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ വലിയൊരു വിഷയാണത് പരമ്പര നശിപ്പിക്കുന്ന തലമുറ തച്ച് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് ഞാനൊക്കെ കണ്ടതല്ല കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമാകും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും റാമല്ലയിലും റാസയിലും മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കുടിലുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് തകർത്ത് അവരവിടെ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ച് അവിടെ മുഴുവനും മതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഭൂമിയാണ് പറയുന്ന പറയുന്ന മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കയ്യേറി ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ ഹൈബർ എന്ന ഭൂമി വന്നിട്ടും ജൂതന്മാരെ നബിതങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിബന്ധന വെച്ചു മുറലി അള്ളാഹുന് രണ്ടു മൂന്ന് നാട്ടുകാരോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് വന്ന് ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നാട് എടുത്തു മുറലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ കണ്ടീഷൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നി എണ്ണി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളൂ അപ്പുറത്തത് ആ കുറെ ജൂതന്മാർ താമസിക്കുന്ന നാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും ഞാൻ പിരിച്ചു വിട്ടില്ലല്ലോ അവരെ കൊണ്ടൊരു ദുൽമൂല്ല നിങ്ങൾ ദുൽമു ചെയ്തു എന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മൃതങ്ങളെ വരെ ഞങ്ങൾ അക്രമിച്ചില്ലേ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട എല്ലാരും പൊയ്ക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കാംക്ഷിക്കുന്നത് നിബന്ധനകൾക്ക് അതീതമായ എല്ലാവരും താമസിക്കണം എല്ലാവരും ജീവിക്കണം ദുൽമു ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ സ്വഭാവം എത്ര മഹിതമായ സ്വഭാവമാണ് അവരൊക്കെ കീപ്പെടുത്തിയിട്ട് നാട് കടത്താൻ പറ്റിയിട്ട് പോലും തങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോട് താമസിച്ചോട്ടെ ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ എന്നല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അവര് പിന്നെയും ദുൽമു ചെയ്തപ്പോ അക്രമം ചെയ്തപ്പോ അക്രമം സഹിക്കാൻ പറ്റൂല 
അതൊരു സമൂഹത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാളെ അങ്ങനെ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അവരെ നാട് കടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അവിടുത്തെ സ്നേഹം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹുദിന് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ് അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല മുതബറക്കായ മജിരിസാണ് നല്ല ഉത്തരം കിട്ടും മധുഹ ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും എണീപ്പിച്ച് ദ്വാരപ്പിക്കാനല്ല മധുഹ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എണീറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാരും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക നമ്മുടെ ഈ മധുഹിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ വരികളെ കൊണ്ട് കബൂലാക്കി കിട്ടണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് മുമ്മിൻ മുമ്മിനാത്തുകളൊക്കെ സഹകരിച്ച് മുത്താലിമീങ്ങളെയും ആലിമീങ്ങളെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ സുന്ദരമായ സദസ് റബിയുൽ അബ്ബലിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കിയത് മുഴുവനും അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسيد وعدد لك أشكو فيها سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ننلي وتوديا مجلس ني سيغركنا رحمان الله ويل ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലാ 
അവിടുത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പകർത്താനും ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ള എല്ലാ വിധ അവസരങ്ങളും നീ ഏറ്റിത്തരണേ അമ്മ ആ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വലിയ കഴിവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ പൂർണമായി ഇത്തിപാഴ് ചെയ്യാനും മഹബത്ത് വെക്കാനും കഴിവ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ മഹബത്തിന്റെ വലിയ മാധുര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഭവമാക്കി തരണേ അമ്മ ഏറെ മധുരു ചെയ്ത് മഹബത്ത് വെച്ച് അവിടുത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ വിധി കൂട്ടി തരണേ അള്ളാഹ ഞങ്ങളാരും അതിന് അർഹരായിട്ടില്ലല്ലോ യോഗ്യരായിട്ടില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങളും ശരീരവും കൽവുമൊക്കെ നന്നാക്കി തന്ന് നല്ലൊരവസ്ഥയിൽ അവിടുത്തെ കാഴ്ച നൽകണേ റഹ്മാനെ ദുനിയാവിലുള്ള വലിയ അഭിലാഷമാണ് നീ അത് സാധിപ്പിക്കണേ അമ്മാ റബ്ബേ അവിടുത്തെ ഹമ്രത്തിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യമെത്താനും സിയാറത്തിനും തോഫീക്ക് നൽകണേ അമ്മാ മഖ്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജുമ്മകൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അമ്മാ മുത്താലിമീങ്ങളുള്ള ദർശ നടത്തുന്ന നല്ല സുന്ദരമായ ഇമാനിന്റെ മുഖങ്ങളുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ള നാടാണ് ഈ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അമ്മാ തങ്ങളോടുള്ള മധുവും മഹബത്തും ഈ നാട്ടിൽ ഇതാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് മുഴുവൻ അഫാത്ത് മുസീബത്തുകളും തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഉറ്റവര് ഉടയവര് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കാൻ അധ്വാനിച്ചവര് മുഴുവൻ നാടുകളെയും നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് മുഴുവൻ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അവസാനം വരെ ഞങ്ങളെ ഈ മാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഈ മാനിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ പിന്തിരിയുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും കുടുംബക്കാരെയും ഭാര്യമാരെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും സഹപാഠികളെയും ഉസ്താദുമാരെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഇടം നൽകണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമീനായ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചോ സഹായിച്ചോ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ ദർശനം താല്യമീങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ മറ്റു സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ നീ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് ബറക്കത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൽമു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് പലരും പലരും മുസ്താദുമാര് ഇൽമു പകർന്നു തന്നവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പമില്ല അവരുടെ ഹമറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ ദറജകളിലേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബേ അവസാന സമയം വരെ ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിതം നൽകണേ അള്ളാ മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് ഒരാളോടും ഹക്ക് ബാക്കി വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ മുഴുവൻ ഹക്കുകളിൽ നിന്നും മുക്തമായി മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇല്ലായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽഹി ഒരു നോക്ക് കണ്ടു വിരിയാൻ തൂഫീർക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ ആരെയും വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ ആഹ്റത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവാറിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബ സമേതം ശിഷ്യന്മാരടക്കം ഉസ്താദ്മാരടക്കം ഈ സദ്യ